。我方才看姑爷是个会疼人的。娘，哎呀，啊，手怎么了？没事。哎呀，要不要紧？上药了没有啊？不小心烫了一下，没事的。上药了。来，这块点心。娘，我想吃香梅蜜饯了，家里还有吗？有啊，我去给你拿。哎呀，娘，娘你怎么了？腿怎么了？没事，不碍事的。大姑娘，求求你救救大夫人吧！你这个丫头胡言乱语，惊扰了大姑娘。来人啊，把她拉下去！住手！圆圆，来，起来说话。大姑娘，大夫人被月姨娘搓磨，在佛堂跪了整整一夜。大夫人本就病着，还被逼着挨冻抄经，这就是要了大夫人的命啊！圆圆，娘，娘，娘，你腿怎么肿了？是不碍事的，大夫人方才膝盖、手指都不能打弯，用药搓了好久才好些的。娘，没事。我出嫁离家才不过三日，到底发生了什么？大姑娘，这些都是误会啊！昨夜是大夫人执意要跪佛堂。说是替你祈福，我们劝了许久，可是我看着大夫人对你一番真心实意，我们也没有办法呀。大夫人怕你担心，才不让说的。真的，真的不是我们故意隐瞒。你胡说，明明就是你在挑唆。够了，云云，是我素日太过柔和，纵得你从主家顶嘴吗？娘，娘，是我的主意。你父亲和月姨娘劝不动，不怪他们。啊，云云这丫头，素日就爱大惊小怪。我不过吃了点风，不要紧。啊，是啊是啊。哦，大姑娘若不相信，可以问问玉娇、玉应他们。大姐姐，我昨日还陪娘一起去劝大夫人呢。真是大夫人非要跪，我们劝了她半个时辰呢。妹妹，是不是？哦，不对，二姐姐，你昨天晚上陪我姐九连环，根本就没见过大夫人。昨晚爹爹正在考我认字，娘还同爹说了几句话，爹就发了好大的火，说要教训大夫人。娘就让桂香姐姐送我去喝你玩。妈的，闭嘴！这么小的年纪，怎么就会撒谎了？你胡说八道什么？哎、你胡说八道什么？我没撒谎，我真没撒谎。书里的先生说，做人要堂堂正正，我说的都是真的。玉茹啊，为了这么一点点小事。你非得不依不饶，闹成现在这样，让贤婿看咱们家笑话。父亲，这怎么能是一点小事儿呢？今日若不是云云说了真话，我到现在还是个睁眼瞎子，竟不知道母亲受了这么大委屈。好了，玉茹，事情都过去了，娘没事儿啊。父亲怕让看笑话。女儿难道就不怕吗？世上哪个女子愿意让自己的新婚夫君看到自己的家丑，可家里闹成这个样子？我怎么放心继续装聋作哑？父亲，母亲，有句话，我本不该说。月姨娘。心思不正，三番五次搅得家宅不宁。现如今，他不但搓磨我母亲，还教着妹妹们和茂儿撒谎。我看
，梦儿应该记到我母亲名下，将来有我母亲教养。不行，为何不行？宝儿年纪尚小，不好带。再说，大夫人身体虚弱，怎么好劳她费心呢？梦儿已经开门，平日又有乳母照料，怎么会不好带？梦儿，你愿意吗？愿意。大夫人房里有好多书，我想看。可娘从来不让我去。宝儿，你舍得离开娘吗？不舍得。梦儿照常每日都去给娘请安，又不是母子分离，同住一个屋檐下，每日都可以见到。依我看，是妥当的